భయం మళ్ళీ మనం అటక మీదే కలుసుకున్నాం కదా ఈ అటకను మేము కొంత శుభ్రపరిచి కొన్ని కొత్త విషయాలను గుర్తించాం మీకు కలిగే కొన్ని అనుమానాలను ఈ విషయాలు తీరుస్తాయి ముందుగా ఈ విషయాన్ని చూడండి కొంతకాలం క్రితం మాకు వచ్చిన ఓ ఉత్తరం ఇది ఇందులో ఏం ఉందంటే మీకు చదివి వినిపించనా భయం గురించి మీరు ఎంతో రాశారు ఒక్క భయానికి తప్ప మరే విషయం గురించి భయపడనక్కర్లేదని రాశారు మీ జవాబులో భయం వల్లనే నేను అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నానని రాశారు నేను వెనక పడిపోతున్నానని రాశారు నేను భయపడుతున్నట్టు నాకు అనిపించడం లేదు నేను భయపడడం లేదని అనుకుంటున్నాను మరైతే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది నిజమే ఇదొక ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించే సమస్యే భయం భయపడ్డం వల్లే ఓ వ్యక్తి అభివృద్ధి పొందలేడు ఈ విషయం గురించి బాగా పరిశీలన చేద్దామా కాసేపు కూర్చోండి భయాన్ని గురించి మాట్లాడుకుందాం మనకందరికీ కొన్ని భయాలు ఉంటాయి కొందరికి చీకటంటే భయం కొందరికి సాలెపురుగులంటే భయం అంటే చేతనావస్థలో ఉన్న మనస్సు జ్ఞాపకాల్లో ఈ భయాన్ని గురించిన జ్ఞానం సుస్పష్టంగా గోచరం అవుతూ ఉంటుంది సరే ఇక్కడ ఓ క్షణం పదో వంతు మాత్రమే మిగిలిన తొమ్మిది వంతుల అచేతనావస్థలోని మన మనస్సు గురించి దీన్నే మనం అంటుంటాం ఈ అచేతనావస్థలో భయం ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి భయాలు మామూలుగా మీ దృష్టికి రావు కొన్ని పనులను మనం ఎవరో బలవంత పెడుతున్నట్లు అనిపించి చేస్తూ ఉంటాం అలాగే కొన్ని పనులను జరగనీయకుండా ఎవరో బలవంతంగా ఆపుతున్నట్లు ఆపి అనిపించి చెయ్యనే చెయ్యం మనం ఎందుకు కొన్ని పనులను చెయ్యమో మనకు తెలియనే తెలీదు మనకు ఏదీ పై పైన కనిపించదు ఓ సైకాలజిస్టు వద్దకు వెళ్తే ఆయన మనల్ని ఓ సయ్య మీద సుఖంగా పడుకోపెట్టి నెమ్మదిగా ప్రశ్నిస్తూ మన భయాలకి అంతర్లీనంగా మన అచేతన మనస్సుల్లో దాగి ఉన్న కారణాన్ని బయటకు లాగుతాడు ఈ కారణం మన బాల్యంలో జరిగిన ఓ సంఘటన వల్ల ఏర్పడి ఉండవచ్చు మామూలుగా పై పైన ఉన్న మన జ్ఞాపకాల చైతన్యంలోకి ఏ భయాలు అందవు చదని చదలు ఓ కర్రని లోపల నుంచి తొలిచేట్టు మన అచేతనావస్థలో దాగి ఉన్న భయాలు మనల్ని లోపల నుంచి తొలిచేస్తూ ఉంటాయి పైకి మామూలుగా బాగానే ఉన్నట్టు కనిపించే ఈ భవనం ఓ రోజు ఉన్నట్టుండి కూలిపోతుంది అప్పుడు కానీ మనకు చెదలు కనిపించవు మనలోని భయాలు కూడా సరిగ్గా ఇలానే ఉంటాయి మనం మనలోని అంతర్లీనంగా ఉన్న భయాన్ని గుర్తించకపోయినా అది మన మనస్సుల్లో ఉండి తీక్షణంగా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి అక్కడ భయాలు దాక్కుని ఉన్నట్టు మనకు తెలియదు కనుక ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటాం మన జీవితకాలం అంతా మన ప్రవర్తనను మన ప్రవర్తనను నిర్దేశించే అనేక ప్రేరేపణలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడుగా జన్మిస్తే అతడికి కొన్ని పనులను చెయ్యకూడదు అని బోధిస్తారు మరికొన్ని పనులు పూర్తిగా నిషేధించబడతాయి కానీ ఇంకో మతం వాళ్ళకి అలాంటి నిషేధాలు ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల అలాంటి పనులను చేస్తున్న సందర్భాలలో మనం మన జాతి చరిత్ర గురించి వంశ చరిత్ర గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది దెయ్యం అనేది ఏమైనా కనిపిస్తుందేమోనని భయం మీకు ఉందా ఎందుకు ఉంది మీ వెంకాయమ్మ అత్తయ్య బతుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉండేది కదా ఆమె మరణించి ఉత్తమ లోకాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉందనుకోవడానికి ఏ ఆధారాలు ఉన్నాయి మీకు అలాంటప్పుడు వెంకాయమ్మ అత్తయ్య దెయ్యాన్ని చూసేందుకు మీకు భయం దేనికి ఓ దెయ్యం ఎలా ఉంటుందో మనకు అస్సలు తెలియదు కనుకే మనకి భయాలు దెయ్యాలు ఉండవని మన మతం చెప్పవచ్చు లేకపోతే మీరు ఓ సన్నాసిగానో సన్నాసి గారి స్నేహితుడిగానో లేక మరొకరుగా ఉంటే తప్ప అలాంటి దెయ్యాలు ఏవి మీకు కనిపించవని మీ మతం మీకు నేర్పిస్తూ ఉండడం వల్లే మీకు ఇలాంటి భయాలు కలుగుతూ ఉండవచ్చు మనకు అర్థం కాని విషయాల గురించి మనం భయపడతాం మనకు పాస్పోర్టులు భాషా సమస్యలు ఉండకపోతే ఇన్ని యుద్ధాలు జరిగే జరగవేమో అనిపిస్తుంది మీరు కూడా ఆలోచించి చూడండి ఎందుకంటే రష్యన్లు అంటే మనకు భయం టర్కీ వాళ్ళు అంటే మనకు భయం ఆఫ్ఘన్లు అంటే మనకు భయం ఇంకొకళ్ళు అంటే మనకు భయం ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు అర్థం కారు కనుక మనం ఏం చేస్తే వాళ్ళు మండిపడతారో కోపం వస్తే వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో మనకు తెలియదు కనుక ఈ భయాలు అన్నీ భయం అనేది ఒక ఘోరమైన వస్తువు అది ఓ జబ్బు అది ఒక పీడ 
మన తెలివిని అది హరింపజేస్తుంది మనకు ఓ విషయం గురించి కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నట్టయితే మనం లోతుకు వెళ్ళి ఆ అభ్యంతరాలు ఉండడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఉదాహరణకి కొన్ని మతాలు పునర్జన్మలు ఉండవు అని చెబుతాయి ఎందువల్ల స్పష్టంగా కనిపించే ఒక కారణం ఇది పూర్వకాలంలో మతాధిపతులు నిరంకుశంగా తమ పెత్తనాన్ని చలాయిస్తూ ఉండేవారు అందరినీ భయపెట్టి పనులు చేయించుకునేవారు అంతులేని నరకయాతన గురించి చెప్పి భయపెట్టేవారు ఈ జన్మే సార్థకం చేసుకోవాలని ఇంకో జన్మ ఉండదని ప్రజల్ని మధ్య పెడుతూ ఉండేవారు పునర్జన్మ గురించి వాళ్లకు తెలిస్తే సరిగ్గా పనులు చెయ్యలేరేమోనని ఈ మతాధికారులు భయం మరో జన్మలో కష్టపడేందుకు ప్రజలు సిద్ధపడచ్చు కదా ఈ మతాధికారులకు భయం ఎందుకంటే మరో జన్మలో కష్టపడేందుకు ఈ ప్రజలు సిద్ధపడతారు కదా ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ ఓ మాట చెప్పుకోవాలి ఇది వరకు చైనాలో ఒక మనిషి ఓ అప్పును తీసుకుని మరు జన్మలో దాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తానని అగ్రిమెంటు రాసుకునే సదుపాయం ఉండేది చైనా నాశనం అవడానికి ఈ పునర్జన్మల మీద ఉన్న ప్రగాఢ విశ్వాసమే ఓ కారణమని చెప్పుకోవచ్చు ఆ విశ్వాసం ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల చైనీయులు ఈ జన్మని నిర్లక్ష్యం చేసి మరో జన్మలో బాగుపడదామని నిర్ణయం తీసుకుని సాయంత్రం కాగానే మద్యం సీసాల్ని బయటకు తీసేవారు వాళ్ళ వర్తమాన జీవితం అంతా ఓ రోజు సెలవు రోజుగా గడిచిపోతూ ఉండేది ఈ విధంగా చైనీయుల సంస్కృతి మొత్తం నాశనమైంది మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకోసారి మిమ్మల్ని పరీక్షించుకోండి మీ తెలివిని పరీక్షించుకోండి మీ ఆలోచనల్ని పరీక్షించుకోండి అంతర్విశ్లేషణ చేసుకుని మీ అచేతన మానసంలో ఏ ఏ అభ్యంతరాలు చోటు చేసుకుని ఉన్నాయో పరీక్షించుకోండి మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారో తెలుసుకోండి మీ ఆందోళన ఎందుకోసమో గ్రహించండి భయానికి కారణాన్ని తవ్వి తీసి కనుక్కున్నారంటే అది మీకు భయాలు ఏవీ మిగిలి లేవనే అర్థం నిజం వల్లనే సూక్ష్మ శరీర యానాన్ని చాలామంది చెయ్యలేకపోతున్నారు నిజానికి సూక్ష్మ శరీర యానం చేయడం చాలా సులువు శ్రమ ఏం లేదు గాలి పీల్చుకున్నంత సులువుగా చేయొచ్చు కానీ చాలామంది భయపడతారు నిద్ర కూడా చావు లాంటిదే నిద్ర మృత్యువును గుర్తు చేస్తుంటుంది ఏదో ఒకరోజు మనం నిద్రకు బదులు పూర్తి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతామేమో ఇలాంటివి జరగవు జరగలేవు సూక్ష్మ శరీరంలో ఏ భయమూ లేదు భయంలోనే భయం ఉంది మీకు తెలిసిన విషయాల్లో కొద్దిగాను తెలియని విషయాల్లో ఎక్కువగాను భయం మీకు కలుగుతుంది ఈ చిన్న సంగతి గురించి చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం కదూ ఇక ముందుకు సాగుదాం ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు బోలెడు ఉన్నాయి అవి పూర్తయ్యాకే మరో పాఠంలోకి వెళదాం మీ చుట్టూ ఓసారి చూసుకోండి మీ దృష్టికి కుతూహలాన్ని రేకిచ్చేదే రేకెత్తించేదేదైనా కనిపిస్తోందా అక్కడ ఓ ఆభరణం ఉంది కనిపిస్తోందా దివ్యంగా ఉంది కదూ అరే ఈ మాటతో మనం మరో విషయాన్ని అనుకోకుండానే మొదలుపెట్టినట్లయింది దివ్యంగా లేక అలౌకికంగా ఒక వస్తువు ఉందని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం చెప్పుకునే అనేక సామెతల్లో మాటలు ఓ విషయాన్ని గురించి నిజంగా వర్ణించినట్లే ఉంటాయి ఓ మనిషి అపురూపమైన ఓ వస్తువును చూసి ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉంది అని అనుకోవచ్చు ఈ మాట ఎంతో నిజం కార్బన్ అణు నిర్మితమైన ఈ ప్రపంచంలో బందీల్లాగా ఉన్న మనం అంతులేని కష్టాలు పరీక్షలు అనుభవిస్తున్న మనం ఆ బంధం నుంచి తప్పించుకోగానే అలౌకికమైన శబ్దాలను వినవచ్చు దివ్యమైన వర్ణాలను చూడవచ్చు ఈ శబ్దాలు వర్ణాలు నిజంగానే అలౌకికాలు ఇక్కడ మనం అజ్ఞానం అనే గుహకే పరిమితమైపోయి ఉంటాం మన మోహంతో మన దురాలోచనలతోనే బందీలమైపోయి ఉంటాం ఈ భూలోకపు సుడిగుండంలో చిక్కుబడిపోయి ఉన్నాం జీవించడానికి డబ్బు సంపాదిస్తూ ఉండాలి సాంఘిక బాధ్యతలు తప్పించుకోవడానికి వీళ్ళేని మొగమాటాలు ఉంటాయి ఈ గొడవలు అన్నింటి మధ్య కాస్త వీళ్ళేని కాస్త నిద్రపోవలసి కూడా ఉంటుంది జీవితం ఒక సుడిగుండంలా అర్థం లేని రద్దీతో ఉండి ఏ పనికి చా కాలం చాలుక పనులు ఆగిపోతూ ఉంటాయి ఒక్క క్షణం ఆగి ఆలోచించండి ఎందుకు హడావుడి మనం నిజానికి ప్రయత్నిస్తే రోజుకో అరగంట ప్రయత్నిస్తే ధ్యానానికి కేటాయించుకోలేమా ధ్యానం చేస్తే మనం భూమి నుంచి తప్పించుకుని పోవచ్చు కొంత సాధనతోనే సూక్ష్మ లోకంలోకి ఇంకా ఉత్తమ లోకాలకు చేరవచ్చు ఈ అనుభవం ఎంతో ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది ఔన్నత్యంలోకి మనల్ని నడిపిస్తుంది ఆధ్యాత్మికంగా మన ఆలోచనలు ఎక్కువవుతూ ఉంటే విశ్వపియానో మెట్ల మీద మన అవగాహన పరిధి ఎక్కువవుతుంది ఎంతో అందమైన అనుభవాలు కలుగుతాయి ఈ ప్రపంచాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయేందుకే మన ప్రయత్నం మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు పూర్తయ్యాకే పూర్త 
పూర్తవ్వక పూర్వం మాత్రం కాదు మన క్లాస్ రూమ్ అనుభవాలని గురించి ఓసారి ఆలోచించండి మనలో చాలామందికి మన తరగతి గదుల్లో విసుగు పుట్టించే ఉపాధ్యాయులు చెప్పే మాటల్ని వింటూ చెమటలు కక్కుకుంటూ ఇష్టం లేని చదువుల్ని చదవడం నచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఏ సామ్రాజ్యం ఎలా ఉవ్వెత్తున లేచి కుప్ప కూలిపోయిందో ఎవడికి కావాలి ఉపాధ్యాయుల రొద వింటూ ఎండ పొద్దున్న తరగతి గదుల్లో పడి ఉండడం కంటే బయట తిరగడమే హుషారుగా ఉంటుందని మన ఆలోచన కానీ అలా పోలేం కదా అలా వెళ్తే ఉపాధ్యాయుల ఆగ్రహానికి గురై పరీక్షల్లో తప్పి మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం పాటు అవే బోరు కొట్టించే పాఠాలను చదవాల్సి వస్తూ చిన్న క్లాసుల నుంచి ఉత్తీర్ణులై వచ్చిన వాళ్ళు మనల్ని వెర్రి వెంగలాయిలి క్రింద జమకట్టి వినోదంతో గమనిస్తూ ఉంటే దుర్భరంగా ఉంటుంది కాబట్టి శాశ్వతంగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందే మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామో ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా నేర్చుకునే వెళదాం ఎక్కడ నిజమైన ఆనందం ఉందో ఎక్కడ ఆధ్యాత్మికం పరిపూర్ణత్వం నెలకొని ఉందో ఇహాని కన్నా దివ్యంగా ఏది శోభిస్తూ ఉంటుందో ఆ చోటికి వెళ్ళిపోదాం ఈ భూమి మీద మన జీవితాన్ని ఓ జైలు శిక్షలాగే ఊహించండి ఇక్కడ మన జీవితం ఎంత దుఃఖపూరితంగా ఉంటుందో మనకు తెలియడం లేదు ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళి కిందకి చూడగలిగితే మీకు తీవ్రమైన అనుకంపం కలిగి మళ్ళీ భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చేందుకు ఇష్టపడరు అందువల్లే చాలామంది సూక్ష్మ శరీర యానాన్ని చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు ఎందుకంటే ముందుగా సిద్ధపడితే తప్ప నిబ్బరంగా ఉండగలిగితే తప్ప దేహంలోకి తిరిగి వచ్చేసిన తరువాత మన ఆలోచనలు అత్యంత అసహ్యంగా ఉంటాయి ఆనందం అంతా అవతలి వైపే ఉంటుంది సూక్ష్మ శరీరాన్ని శరీర యానాన్ని చేయగల మనం బంధ విముక్తి కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తూనే ఉండాలి కానీ ఉన్నంత వరకు సత్ప్రవర్తనతో ఉండగలిగేందుకు ప్రయత్నిస్తుండాలి అలా ఉండకపోతే వెనక్కు వెళ్ళిపోయే సమయం పొడిగించబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం సంపూర్ణంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ ప్రయత్నం మన దేహాంతర ప్రాప్తి తరువాత నిత్య వస్తువుని గ్రహించగలిగిన స్థితిని మనకు తప్పక కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తే చాలు ఈ అటక మీద ఉన్న వస్తువుల్ని కదిలిస్తూ ఎంతో దుమ్ము రేపుతూ మనం ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉన్నాం కదా ఇక అటక అవతలి వైపుకు నడిచి అక్కడ కనపడుతున్న మరో చిన్న విషయాన్ని గమనిద్దాం జ్ఞానులు ఎప్పుడూ ఒకళ్ళ ఆరాలను గమనిస్తూ ఉంటారని వాళ్ళ ఆలోచనలను చదివేస్తూ ఉంటారని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళ ఆలోచన ఎంతో తప్పు భావ సంచాలన తెలియపతి ఉన్నవాళ్ళు యోగ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు ప్రొద్దస్తమానము స్నేహితుల శత్రువుల ఆరాలను పరీక్షిస్తూ ఉండరు మనకు కనిపించే కొన్ని విషయాలు అసహ్యంగాను ఒకస్థుతి చేయడానికి పనికిరానే విషయాలుగాను ఉంటాయి మనం ఊహించుకున్న స్వోత్కర్ష బెలూన్లను ఈ విషయాలు ఈ విషయాలు కొన్ని బద్దలు కొడుతూ ఉంటాయి ఇంకొకళ్ళ ఆరాలను పరిశీలిస్తూ కూర్చోవడానికన్నా గొప్ప పనులు చెయ్యాల్సినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మాకు తెలిసిన ఒక ఆమె మా దగ్గరకు వచ్చి తన గురించి ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నించి నాలుగైదు మాటల తర్వాత ఉన్నట్టుండి మీకు అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతూనే ఉంటాయి కదా ఇంకా నేను మాట్లాడించిన పని ఏమిటి అంటూ అంటుంది అదేం కుదరదు మాకు అన్ని విషయాలు తెలుసుకోగల శక్తి ఉన్నా అలా తెలుసుకోవడం మాత్రం నైతికంగా తప్పు ఈ జ్ఞానులు ద్రష్టలు యోగులు నీతిమంతులుగా ఉన్నంత వరకు మీరు ఆహ్వానించిన మీ ఆంతరంగిక విషయాలు పరిశీలించరు నైతికంగా పతనం చెందితే మీ ఆంతరంగిక విషయాలను పరిశీలించలేరు పరిశీలించలేరు కాబట్టి ఎలాంటి భయాలు మీకు అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఒక విషయం గురించి స్పష్టంగా చెప్పాల్సి ఉంది మీరు అప్పుడప్పుడు రోడ్ల మీద కనిపిస్తూ డబ్బులు తీసుకుని జోస్యాలు చెప్పే చాలామందికి ఇలాంటి శక్తులేవి నిజంగా ఉండవు కొంతమంది ఆ శక్తులు ఇది వరకు ఎప్పుడైనా ఉండి ఉండవచ్చు డబ్బులకు శక్తులను ప్రదర్శించే వాళ్ళ దగ్గర ఈ సిద్ధులు నిలబడవు నశించిపోతాయి కనుక రోడ్డు మీద మీకు చిరకాలం నుంచి జోస్యం చెబుతున్న స్త్రీని స్త్రీకి నిజంగా ఎప్పటికీ ఆ శక్తి లేదని ఇప్పుడు చేస్తున్నది మాత్రం నటనే అని గుర్తించండి సహజంగా మీ మనస్సును ఆకలింపు చేసుకోగల చాకచక్యం ఉన్న వ్యక్తి గనుక ఆమె మీతోనే ఎక్కువసేపు మాట్లాడింది తరువాత మీరు తెలుసుకోవాలని అనుకునే విషయాలను ప్రస్తావించి మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది మీ అంతరంగిక విషయాలను ఎవరో గమనిస్తున్నారేమోననే భయాన్ని పెట్టుకోకండి మీరు గదిలో కూర్చుని ఓ ఉత్తరం రాస్తూ ఉంటే ఎవరైనా లోపలికి వచ్చి మీ భుజాల మీద నుంచి తొంగిచూచి మీరు రాస్తున్న ఉత్తరాన్ని చదివితే మీకు ఎలా ఉంటుంది 
మీరు ఏ ఏ వస్తువుల్ని వాడుతున్నారో పరీక్షించి చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీరు ఆప్యాయంగా ఎవరితోనో టెలిఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ మాటల్ని మరో టెలిఫోన్లో ఎవరైనా వింటున్నట్లు మీకు అర్థమైందనుకోండి అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది భగవంత్ బాగుండదు కదా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ మాట వినండి సత్ప్రవర్తన కల వాళ్ళు ఎవరు మీ ఆంతరంగిక విషయాలను రహ రహస్యంగా పరిశీలించరు దుర్బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు ఆ శక్తిని ఎప్పటికీ పొందలేరు గొప్త విద్యలను శాసించే ఓ న్యాయం ఇది దుశ్చింతులకు యోగ దృష్టి అసాధ్యం ఒక ఆయనకు ఇది కనిపించింది అది కనిపించింది అని మీరు వింటున్న కథల్ని తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో శాతం మేర తగ్గించేసి మిగిలిన దాన్ని నమ్మండి యోగ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు ఏ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఆ విషయాన్ని మీరే భయపెట్టే బయట పెట్టేంత వరకు ఓర్పు వహించి ఉంటారు మీరు సమ్మతించిన మీ ఆరాలోకి కానీ మీ ఆంతరంగిక విషయాల్లో కానీ తమ దృష్టిని పోనీయరు వాళ్ళు యోగాన్ని శాసించే చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిందే హద్దు మీరిన వాళ్ళకి దండన తప్పదు మనిషి చేసుకున్న శాసనాలను ఉల్లంఘించకుండా తప్పు శిక్ష తప్పనట్లు ఆ జ్ఞానులకు మీరు చెప్పదలుచుకున్న విషయాలను గురించి చెప్పండి మీరు నిజం చెప్తున్నారో లేదో వాళ్ళు ఇట్టే గ్రహించగలరు ఈ జ్ఞానం గురించి ఇంతవరకు మాత్రమే మేము మీకు చెప్పగలం జ్ఞానుల ఎదుట మీరు నిజాలను మాత్రమే చెప్పండి అబద్ధాలాడి మిమ్మల్ని మీరు మభ్య పెట్టుకోవచ్చు కానీ జ్ఞానుల్ని మభ్య పెట్టలేరు కాబట్టి మళ్ళీ వినండి మంచి జ్ఞాని మీలోకి చూడడు చెడ్డవాడు మీలోకి చూడలేడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం కనిపిస్తోంది ఇది గమనించండి మీరు పెళ్ళాడిన స్త్రీతో లేక పురుషుడితో మీరు సఖ్యంగా సర్దుకుని ఉండలేకపోతున్నారా ఒకవేళ ఈ అడ్డంకి అధిగమించేందుకే ఈ భూమి మీదకు మీరు వచ్చారేమో ఈ సమస్యను ఇంకో పద్ధతిలో చూద్దాం గుర్రపు పందాల్లో ఎప్పుడు ఓ గుర్రమే గెలుస్తూ ఉందనుకోండి సునాయాసంగా అలాంటి గుర్రాలకి ఓ అపలక్షణం జతపరుస్తారు అవలక్షణం జతపరుస్తారు ఆ ఇబ్బందిని ఎదుర్కొని ఆ గుర్రం పందాల్లో పాల్గొన పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది మిమ్మల్ని కూడా ఆ గుర్రం లాగే ఉన్నట్లు ఊహించి ండి ఇది వరకు మీరు ఉత్తీర్ణులైపోయిన పరీక్షలో ఏమాత్రము శ్రమ మీరు అనుభవించి ఉండరు అంచేత ఇప్పుడు ఈ ప్రతిబంధాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుండవచ్చు మీకు ఇష్టం లేని వ్యక్తిని దేహాంతర జీవితంలోకి మళ్ళీ ఎప్పటికీ మీరు చూడలేరు అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు ఎంత వీలైతే అంత ఓర్పుతో ఇష్టం లేని స్త్రీ లేక పురుషుడితోటే సహజీవనాన్ని కొనసాగించండి ఓ స్క్రూ డ్రైవర్నో సుత్తునో మనం పట్టుకోవాల్సి వస్తే ఆ పని పూర్తయ్యే వరకు ఆ పరికరాలను విడిచిపెట్టేయలేము అదేవిధంగా భూమి మీద మనం చెయ్యాల్సిన పని కోసం మనం ఉపయోగిస్తున్న ఓ వస్తువులాగా మీ సహచరిని సహచరుణ్ణి భావించండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలకి ఈ వ్యక్తితో మనం సహజీవనం చెయ్యక తప్పదు ఓ స్క్రూ డ్రైవర్తోనో సుత్తితోనో మీకున్న సంబంధం చాలా బలంగా ఉండవచ్చు మీరు చేస్తున్న పనికి అవి సహకరిస్తాయి కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఆ వస్తువుల మీద ఇష్టాన్ని పెంచుకున్న వాటిని పరలోకానికి కూడా తీసుకెళ్లాలన్నంత వ్యామోహం పెట్టుకోకూడదని మాత్రం మీరు గ్రహించాల్సి ఉంటుంది మానవత్వం గొప్పది అని ఎంతమందో అంటున్నారు ఎన్నో గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది ఎన్ని గొప్పలు చెప్పుకున్నా సృష్టిలో మానవులే ఉత్తమోత్తమ జీవులని మాత్రం మేము చెప్పడం లేదు ఈ భూమి విషయాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనుష్యులకి మొరటతనం తలబిరుసుతనం ఎక్కువ మిగతా వాళ్లను హింసించి సంతోషపడే మనస్తత్వం వీళ్ళది స్వార్థం పూర్తిగా గూడు కట్టుకున్న జీవితాలు వీళ్ళవి అలా ఉండని వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకు రాలేరు ఈ గుణాలను గ్రహించి వీటిని అధిగమించడానికే వీళ్ళు భూమి మీద జన్మలను ఎత్తవలసి వస్తోందని గ్రహించండి ఈ భూమిని దాటి వెళ్ళిన తరువాత మానవులు గొప్పవాళ్లే కాబట్టి ఈ భూమి మీద మనం ఇష్టం లేని వ్యక్తులతో కలిసి జీవించవలసి వచ్చిన నచ్చని తల్లిదండ్రులకు జన్మించవలసి వచ్చిన అయిష్టంగా పెళ్ళాడి జీవిస్తున్న అదంతా కేవలం మనం పైన నిర్ణయించుకుని స్వయంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంది అనే సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది ఓ జబ్బును తప్పించుకోవడానికి మనం ఆ జబ్బును తెచ్చిపెట్టే సూక్ష్మజీవుల్నే ఓ చిన్న మోతాదులో ఒక టీకాలాగా మన శరీరంలోకి స్వయంగా ఎక్కించుకుంటున్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి ఉదాహరణకి మనం మసూచితో బాధపడకుండా ఒక చిన్న డోసు మందును ఇంజెక్షన్ తీసుకుని తరువాత రాబోయే పెద్ద ప్రమాదాన్ని నుంచి తప్పించుకోవడం లేదు అలాగే మనం అధిగమించాల్సిన అడ్డంకులుగా మనతో కలిసి కాపురం చేస్తున్న సహచరులు మళ్ళీ మనం మరో లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కనిపించరని అర్థం చేసుకోండి ఈ లోకంలో మనతో ఒద్దికగా ఉన్నవాళ్లే మనతో ఉంటారు ఒద్దిక లేని వాళ్ళు మనతో అసలు సహగమనం చెయ్యరు అనే సత్యాన్ని మరిచిపోకండి
ఈ సత్యం మనకి పరలోకంలో రాబోయే ఊరటను ఇక్కడే కలిగిస్తుంది సంధ్య వెలుగులు తగ్గిపోతూ రాత్రిని ఆహ్వానిస్తోంది ఈ రోజు పూర్తి కావస్తుంది ఇంకా మిమ్మల్ని ఇక్కడే ఆపి ఉంచడం మా అభిమతం కాదు రాత్రి అయ్యేలోగా మీరు చెయ్యాల్సిన పనులు బోలెడు ఉండొచ్చు అంచేత మెల్లగా అటక మీద నుంచి మెట్ల మీదుగా కిందికి దిగవద్దాం మన వెనుక తలుపుని నెమ్మదిగా మూసేద్దాం నిధులనన్నింటినీ వాటి వాటి స్థానాలలో ఉండనిద్దాం కిర్రున చప్పుడు చేసే మెట్లు దిగి మన దారిన మనం చెరోవైపు వెళ్దాం పదండి